Основным фактором благополучия человека и общества в раннее средневековье по-прежнему оставалось плодородие почв. Постепенно сокращались пространства, занятые лесами. В глухих чащах крестьяне вырубали деревья и корчевали пни, расчищая участки под посевы. Совершенствовались методы обработки земли. Произошел переход к трехполью. Теперь одно поле засевалось озимыми, второе – яровыми, третье оставалось под паром. Важную роль в хозяйстве играло скотоводство. Большим подспорьем были охота и собирательство. В Европе сохранялось натуральное хозяйство, при котором все, что необходимо для жизни человека, он создавал сам. Торговля была развита слабо. Хозяйственные условия определили развитие феодального строя, характерного для всех регионов средневековой Европы. С падением Западной Римской империи многие поместья перешли к новым владельцам – королям и знати варварских государств. Они, в свою очередь, раздавали земли вместе с их жителями своим дружинникам, приближенным и церкви. Крупные землевладельцы были заинтересованы в прикреплении к земле тех, кто ее обрабатывает. За пользование землей крестьяне несли ряд повинностей, отрабатывали барщину, платили оброк, служили в ополчении. Крупных землевладельцев в Европе называли феодалами, от латинского слова «феод» – земельное владение, пожалованное за службу. Условием владения землей было выполнение вассальных обязательств ее держателя перед государем, несение военной службы и обеспечение сбора налогов с феода. Со своей стороны государь, сеньор, должен был защищать своего вассала в случае нападения на его земли. Система вассальных отношений – распространилась по всей Европе. Вассалами не были лишь императоры и короли. Согласно иерархии, рыцарь должен был обладать владениями, позволяющими ему создать боевой отряд – копье. Он включал самого рыцаря, его оруженосца и трех-четырех вооруженных всадников слуг. Барон должен был иметь в качестве вассалов как минимум шесть рыцарей. Владение виконтов, графов, маркизов – включали от трех до шести баронств. Герцогство – это, по крайней мере, четыре графства. Королевством могло называться владение, объединявшее земли самое меньшее четырех герцогств, или 16 графств, или 64 баронств. Для периода средних веков характерно особое устройство общества, которое делилось на три сословия. Принадлежность к одному из них – означало наличие определенных привилегий и обязанностей, передающихся по наследству. Первым двум сословиям, духовенству и феодалам, были присущи в большом количестве особые привилегии. Они не платили налоги и имели преимущество при замещении государственной должности. К третьему же сословию, которое платило налоги, относились крестьяне. После распада Западной Римской империи на ее землях возникли так называемые «варварские королевства». Самым могущественным из них стало Франкское королевство. В 486 году франки, возглавляемые королем Хлодвигом из династии Мировингов, разбили войска последнего римского наместника и подчинили себе Северную Галию. Франки первыми среди варваров приняли христианство от Папы Римского – чем значительно укрепили авторитет государства в христианском мире. Укреплению королевской власти способствовало и составление письменного сборника законов – солической правды. Следующий этап развития франкского королевства связан с утверждением новой династии – каролингов. Видный представитель династии Карл Мартел – молод. В 732 году разгромил арабов-мусульман в битве у города Пуатье, остановив их продвижение в Западную Европу. Благодаря его энергичной политике влияние королингов укрепилось, а сын Карла Пипин Короткий стал первым франкским королем из этой династии. Франкские короли показали себя верными союзниками Папы Римского. 
Так, например, территория вокруг Рима была подарена пипинам Папе Римскому, который создал здесь свое государство – Ватикан. Наибольшего могущества франкское государство достигло при Карле Великом. Всю жизнь он провел в войнах и снискал славу непобедимого полководца. Ему удалось значительно расширить границы государства, включив в него земли Италии, северо-востока Испании, подчинить непокорные племена саксов. Итогом завоевательной политики Карла стало воссоздание империи. Эта идея поддерживалась церковью, выступавшей за единство христианского мира. В 800 году в соборе святого Петра в Риме Папа Римский надел на голову Карла корону и объявил его императором римлян. Вскоре Византия, считавшая себя единственной законной наследницей Рима, была вынуждена признать нового императора. Созданная Карлом Великим империя распалась при его внуках, заключивших после длительных усобиц в 843 году в Вердене соглашение о ее разделе. Так возникли королевства, положившие начало существованию современных государств – Франции, Италии и Германии. К началу X века, в ходе дальнейшего распада крупных государств, в Европе появилось до полутора десятков независимых государств. Началась эпоха феодальной раздробленности. Стоит подробнее остановиться на ее причинах. Натуральное хозяйство ослабляло связи внутри феодального государства. Развитие частной собственности на землю делало знать независимой от центральной власти. Росла зависимость крестьян от феодалов. К тому же народы, входившие в состав империи каролингов, говорили на разных языках, имели различные обычаи и традиции. В IX-X веках Западная Европа пережила одну из последних волн переселения народов. Начавшийся рост численности населения в Скандинавии при нехватке свободных земель вызвал бурную экспансию северных народов. Наиболее сильным натиск норманов был на Восточно-Франкское королевство, включавшее в основном германские земли. Отбить наступление на свои земли смог Аттон I Великий. В 962 году папа провозгласил Аттона I императором, Созданная им империя получила название «Священная Римская империя германской нации». И хотя империя просуществовала более 800 лет, она так и осталась аморфным образованием, так и не стала реальной военно-политической силой. Наибольшим успехом викингов было завоевание Англии. Частые усобицы местных феодалов позволили датскому военному вождю Кнуту захватить английский престол, Затем он стал также королем Дании и Норвегии и вошел в историю как Кнут Великий. Однако после его смерти созданная им держава распалась. Англия также освободилась от власти конунгов. Наступление конунгов Дании, Норвегии, Швеции на страны Западной Европы постепенно выдохлось. В странах Скандинавии, как и в остальной Европе, начали развиваться феодальные отношения распространялось христианство. Еще одной чертой европейских стран периода Средневековья было господство христианской церкви. Церковь была крупнейшим землевладельцем. Она оказывала значительное влияние на политику и государственное управление. В 1054 году произошел распад христианской церкви на католическую и православную. В отличие от константинопольских патриархов, Римские папы сохраняли независимость от византийских императоров, не подчинялись им, а иногда и открыто выступали против них. Вскоре они стали претендовать на особую роль во всей церкви, которая не признавалась патриархом. Главным пунктом богословского спора между церквами Востока и Запада было латинское учение об нисхождении Святого Духа от Отца и Сына. На Востоке признавалось, что источником Святого Духа может быть только Бог-Отец. Римская церковь вела богослужение только на латыни, византийская – на местных языках. Латеранский собор 1059 года окончательно закрепил принцип независимости Римской католической церкви от светской власти. 
традиция, установившаяся в Византии, была другой. Там император являлся главой не только светской, но и церковной власти.